ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரியாக்ட் டுட்டோரியல்ஸ் நாங்கள் எந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஒரு சில்ட்ரன்லேருந்து ஒரு சைல்ட்லேருந்து எப்படி டேட்டாவை பேரண்ட்டுக்கு பாஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு ரொம்பவே ஷார்ட்டான வீடியோவாக தான் இருக்க போகுது ஸோ டிப்பிக்கலாக ஒரு சில்ட்ரன்லேருந்து இல்லை ஒரு சைல்ட்லேருந்து நீங்கள் டேட்டாவை எப்படி பேரண்ட்டுக்கு பாஸ் பண்ணுவீங்கன்னா அதுக்கு தான் நீங்கள் ரிடெக்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயத்த யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ ரிடெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இப்போ இங்கே சில்ட்ரன் டு பேரண்ட் மட்டும் கேட்குறாங்க இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சில்ட்ரன்லேருந்து ஒரு கிராண்ட் பேரண்ட்டுக்கு இல்லை ஒரு சில்ட்ரன்லேருந்து ஒரு சிப்ளிங்க்கு அதாவது ஒரு கனெக்ஷனே இல்லாத காம்பனண்ட்டுக்கு கூட நீங்கள் டேட்டா எப்படி பாஸ் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு தான் நம்ம ரிடக்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ரிடக்ஸ் இல்லைனா ஃப்ளோ இல்லைனா இப்போ ரியாக்ட்லேயே வரக்கூடிய காண்டெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நாங்கள் இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி பார்க்க போகிறது இல்லை ஏன்னா ஆல்ரெடி ரிடக்ஸ் பற்றி அப்புறம் காண்டெக்ட் பற்றி எல்லாம் நிறைய வீடியோஸ் நான் போட்டிருக்கேன் அதை நீங்கள் போய் ரெஃபர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக குறிப்பாக நாங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு டைரெக்டாக ஒரு சைல்டிலிருந்து பேரண்ட்டுக்கு எப்படி டேட்டா பாஸ் பண்ண போகிறது தான் இந்த அப்ளிகேஷனில் ஒரு சின்ன அப்ளிகேஷன் நாங்கள் டெவலப் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் முதலே டெமோ காட்டிடுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சில்ட்ரன் காம்பனண்ட் இங்கே இந்த டிப்பிக்கலான இதில் ஒரு ஹெலோ காம்பனண்ட் இருக்குது அதில் வந்து இந்த இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸும் இந்த பட்டன் ரெண்டுமே சில்ட்ரனுக்கு உள்ளது மற்ற இங்கே டிஸ்பிளே ஆகக்கூடிய எல்லாமே பேரண்ட்டோடது இப்போ நீங்கள் சில்ட்ரனில் ஐ ஆம் ஃப்ரம் சில்ட்ரன் அப்படின்னு சைல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சொல்லிட்டு டிஸ்பிளே அண்ட் பேரண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த பட்டன் கூட சைல்டில் தான் இருக்குது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ இந்த டேட்டா வந்து இது பேரண்ட்டுக்கு பாஸ் ஆகுது இங்கே பேரண்ட்டில் இது தெரிய வருது இது இப்போ எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நாங்கள் இப்போ குயிக்காக பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ நான் ஒரு புது ஸ்டாப்லெட்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் டக்கு டக்குன்னு இந்த வீடியோ சீக்கிரமே முடிஞ்சிடும் ஸோ இந்த அவர் கேட்டதுக்காக அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு முயற்சி தான் வேற ஒன்றும் இல்லை ஸோ டிப்பிக்கலாக நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணணும்னா நீங்கள் அப்சர்வபிள் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் ஆங்குலரில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்சர்வபிள்ஸ் நிறையா யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணுவீங்க அதெல்லாமே இந்த மாதிரி தான் ஒரு கனெக்ஷன் இல்லாத ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கு நீங்கள் டேட்டா எப்படி பாஸ் பண்ணுவீங்கன்னா அந்த அப்சர்வபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஆனால் இந்த அப்சர்வபிள் ஆகட்டும் ரியாக்ட் ஆகட்டும் ஃப்ளோ இல்லைனா காண்டெக்ஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கோர் இதோட கோர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்பேக்ஸ் தான் ஜாவாஸ் டிவில் இருக்கக்கூடிய கால் பேக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் எல்லாமே ஒர்க் பண்ணும் இப்போ நாங்கள் அந்த கால் பேக் யூஸ் பண்ணி தான் ஒரு சிம்பிளான அப்ளிகேஷன் இங்கே நாங்கள் எழுத போகிறோம் ஸோ இப்போ இங்கே ஆப் அப்ளிகேஷன் இருக்குது ஆப் காம்பனண்ட் இருக்குது இங்கே ஹெலோ காம்பனண்ட் இருக்குது இந்த ஹெலோ காம்பனண்ட்டை குயிக்காக நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு கிளாஸ் காம்பனண்ட்டை மாற்ற போகிறோம் ஸோ அதுக்கு கிளாஸ் விச் வில் எக்ஸ்டெண்ட் காம்பனண்ட் ஓகே இங்கே ஸ்பெல்லிங் தப்பாயிருச்சு காம்போனண்ட் ஓ ரைட் ஸோ இந்த காம்பனண்ட் எங்கே இருந்து வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்ட்லேருந்து காம்பனண்ட் இதுக்குள்ளே ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் தேவை கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எடுத்துக்கும் இப்போது இதை நாங்கள் சூப்பருக்கு பாஸ் பண்ணணும் ஸோ தேட் அது அந்த காம்பனண்ட்டில் போயிட்டு எல்லாமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணும் அதனால் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேட்டை நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ரெண்டர் ஃபங்க்ஷன் இந்த ரெண்டர் ஃபங்க்ஷன் ரிட்டன் பண்ணணும் என்ன ரிட்டன் பண்ணணும்னா ஜேஎஸ்எக்ஸ் ரிட்டன் பண்ணணும் இப்போதைக்கு ஒரு எம்டிடிவாக ரிட்டன் பண்ணிக்கலாம் இதுக்குள்ளே ஒரு இன்புட் கொடுத்துக்கலாம் நம்ம இன்புட்டுக்கு வேல்யூ கொடுக்கலாம் வேல்யூ என்னென்னா திஸ் டாட் ஸ்டேட் டாட் வேல்யூ ஸோ லோக்கலில் இருக்கிற ஸ்டேட்டில் இருக்கிற வேல்யூ எடுத்து கொடுக்க போகிறேன் அதே மாதிரி ஒரு ஆன் சேஞ்ச் இமெண்ட் நான் கொடுக்க போகிறேன் அப்போ தான் இந்த இன்புட் ஒர்க் ஆகும் ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆனால் அப்டேட் பண்ணணும் அதனால் இதோட நேமும் ஆன் சேஞ்சினே சேமாக கொடுத்துக்கிறேன் முடிஞ்சு அப்புறம் ஒரு பட்டன் கொடுக்க போகிறோம் பட்டன் ஆன் கிளிக்கில் இது என்ன பண்ண போகுதுன்னா திஸ் டாட்டு சென்ட் டேட்டா டூ பேரண்ட் இதுதான் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணால் இந்த டேட்டா வந்து பேரண்ட்டுக்கு போகும் ஸோ இது இப்படி தான் பண்ணணும்ட்டு அவசியம் இல்லை நீங்கள் இந்த பட்டனுக்கு பதில் வேறு ஒரு இவெண்ட்டில் கூட இந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்காக இந்த மாதிரி நான் காட்டிட்டுருக்கேன் ஸோ இப்போது சென்ட் டேட்டா டூ பேரண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட்டன் பேரை வச்சுட்டு ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டர் ஆக மாட்டேங்குது ரெண்டர் இஸ் நாட் ஏ ஃபங்க்ஷன் ஓகே இங்கே ஸ்பெல்லிங் ராங்கு ரெண்டர் லேன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த இன்புட் பாக்ஸ் வந்துருச்சு சென்ட் டேட்டோட பேரண்ட் இது ரெண்டுமே வந்துருச்சு இன்புட்
இப்போ நான் பேரண்ட் காம்போனெண்ட்க்கு போறேன் இங்க வந்து children ல இருந்து வரக்கூடிய டேட்டாவை நாம டிஸ்ப்ளே பண்ணப் போறோம் so children ல இருந்து வரக்கூடிய டேட்டாவை நம்ம டேட்டா அப்படிங்கறதுல செட் பண்ணி வெச்சுக்கலாம் இப்போதைக்கு டேட்டா வந்து null so by default இங்க this dot state dot data இருந்தா மட்டுமே இத டிஸ்ப்ளே பண்ண சொல்றோம் இதுல வந்துட்டு data from child அப்படினு சொல்லிட்டு this dot state dot data-வை நாம print பண்ணப் போறோம் என்ன ஸ்டேட்ல அப்டேட் பண்ண போறோம் this dot set state டேட்டா அவ்வளவுதான் ஷார்ட் அண்ட் சிண்டாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி சும்மா செட் பண்ணிரோம் இப்போ இந்தத நாம இந்த காம்போனென்ட்க்கு பாஸ் பண்ண போறோம் இந்த மெத்தட சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா send data to send data to parent அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் அதுக்கு எதை கொடுக்க போறோம்னா receive data from child இத தான் கொடுக்க போறோம் So, இங்க எப்பெல்லாம் send data to parent call ஆகுதோ அப்போ this dot props dot send data to parent call பண்ணி இதுக்குள்ள நம்ம பாஸ் பண்ணக்கூடியது state dot value என்ன value இருக்கோ அவ்வளவுதான் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லா work ஆகக்கூடிய கோடு my name is gopi அப்படினு சொல்லிட்டு நீங்க இப்போ send data to parent கொடுத்தீங்கனா இங்க கரெக்ட்டா டேட்டா print ஆயிரும் so இப்ப children ல இருந்து child ல இருந்து டேட்டா parent க்கு போகுது quickஆ பாத்தீங்கன்னா இங்க ஃபுல்லா நடக்குறது ஒரு call back தாங்க parent ல இருந்து பேசிக்கா நீங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன child க்கு குடுக்குறீங்க சோ இந்த parent ல இருந்து child க்கு receive data from child அப்படிங்கற ஃபங்க்ஷன குடுக்குறீங்க child இத எப்ப வேணா கால் பண்ணிக்கலாம் கரெக்ட்டா தானங்களே இது ஒரு properties ல இருக்கக்கூடிய ஒரு மெத்தட் தான் சோ இந்த மெத்தட child எப்ப வேணா எந்த வேற இடத்துல வேணா கால் பண்ணிக்கலாம் சோ இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள்ல எப்பல அந்த பட்டன் கிளிக் ஆகுதோ அப்ப இது கால் பண்ணுது சோ அப்போ இந்த டேட்டா வந்து parent க்கு பாஸ் ஆகும் parent ல பாஸ் ஆனா parent ல அந்த கான்டெக்ஸ்ட்ல நம்ம வந்து ஸ்டேட்டை வந்து செட் பண்றோம் வேல்யூ வந்து செட் பண்றோம் சோ இப்படி ஒரு கம்யூனிகேஷன் நீங்க பண்ணிக்கலாம் சோ இதே தாங்க ஒரு ரிடக்ஸ் ஆகட்டும் இல்ல வேற என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் ரியாக்ட் கான்டெக்ஸ்ட் ஆகட்டும் இல்ல ஃப்ளோ ஆகட்டும் இல்ல எல்லாத்துலயுமே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பிஹைண்ட் த ஹுட் அதாவது நீங்க பிஹைண்ட் த கோட் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரு கால் பேக்ஸ் ஃபங்க்ஷனை வச்சு இந்த மாதிரி தான் ரன் ஆகக்கூடியது தான் சோ இது நீங்க சிம்பிளா இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இல்ல ஆர்எக்ஸ்ஜிஎஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மத்த விஷயத்தை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா மத்த வீடியோ பாத்துக்கோங்க அதாவது ரிடக்ஸ் ஆர்எக்ஸ்ஜிஎஸ் இதுக்கெல்லாம் சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ய